सब के जान है
गल कर रहा कल पट कसना चाहना गुरु अर्जन ने की, की गुण किते ने एहसान किते ने साडे सतगुरु चरण कमल रिधार गुरु अर्जुन गुण सहज विचार सहज विच विचार करना उत्तेजना नहीं खुशामद नाल नहीं गुरु रामदास घर की ओ प्रगासा सगल मनोरथ पूरी आसा 
ਤੈਨ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਕਲ ਭਟ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਲ ਜੋੜ ਕਰ ਸੋ ਜਸ ਬਖਾਣਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਸ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਤੇ ਉਹਨੀਆਂ ਰਹਿਮ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਲ ਭਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਲ ਭਟ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਰਗਾਸਿਓ ਭਗਤ ਜੋਗ ਕੋ ਜੈ ਤੁਮਾਰ ਹਰ ਜਨ ਕਿਉ ਪਾਇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਰਗਾਸਿਓ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਪਾਦ ਸ਼ਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰਾ ਕਵਨ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੀ ਕਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਜਾਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਨਾਮ ਜਾਮੇ ਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾਨਕ ਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਜਾਮੇ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਕਾਲੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰਦਾਸ ਹੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਮਰਦਾਸ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਸਾਰੇ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਬਾਇਓ ਤਤ ਸੋ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜੋਤ ਕੀ ਸੀ ਜੇ ਕਹਿ ਤੈ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪਕ ਦੀ ਪਾਇਓ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪਕ ਦੀ ਪਾਇਓ ਜੈ ਸਿੱਖੈ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ 
ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੈ ਸਿੱਖੈ ਸੰਗ੍ਰਹਿਓ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ ਇਹ ਸਥਾਨ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸੋਚਿਓ ਪਛਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਤੇ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਿਨੂੰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਏਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਛਾਣ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਪਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਔਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੀ ਔਕੜ ਨਾ ਆਵੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਜਿਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੁੜੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋ ਤਾਂਕਾ ਬਹੁਤ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਸਤਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੋਹ ਕਢਾਏ ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੋਹ ਕਢਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਹਾਵੇ ਹਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੋਹ ਕਢਾਏ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਹਾਵੇ ਹਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਐ ਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵਿਲਾਲੋ ਹੋ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੋਹ ਕਢਾਏ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਰ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਪਰ ਐਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਸਰਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ 
फिर भी एक सवाल खड़ा हो गया गुरु अमरदास पातशाह जी ने बचन कीता कह लगे सत गुरु बिना सत गुरु बिना और कच्ची है वाणी वाणी ता कच्ची सत गुरु बाजो और कच्ची वाणी और कच्ची वाणी गुरु का शब्द पहचान और कच्ची वाणी शब्द दे आराम अभी सेखा लफ्ज़ बढ़ते हैं। शेख तार्बक कांग्रो मुल्ला शेख प्रचारिक ग्रंथी रागी कीर्तन में प्रचारिक सब शेख विचार जाने तार्बक कांग्रो के लगे में देख दा कि यह तुम चौचक्का हो गए हैं। ਇਹ ਲਫਜ਼ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਨੇ ਚੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਚੱਕ ਦਾ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਕੋਲੂ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਚਰਖਾ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਚੱਕੀ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਆਟਾ ਪੀਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮਦੀ ਏ ਤੇ ਕੁਮਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਵਰਤਨ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਟਿਕਣ ਉਹ ਚੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ ਕਿਲ ਲੱਗੇ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾ ਸ਼ੇਖਾ ਮੁੱਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਬਣੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਦੂ ਡਕੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਸੇਖਾ ਚੋ ਚੱਕਿਆ ਚੋ ਆਇਆ ਚੋ ਆਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਏ ਇਧਰੋਂ ਹਵਾ ਆਵੇ ਇਧਰ ਉੱਡ ਜਾਏ ਉਧਰੋਂ ਹਵਾ ਆਵੇ ਉਧਰ ਉੱਡ ਜਾਏ ਉਹ ਚੋ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਚਾਹਣਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਘਰ ਆਣ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਦਰ ਦਰ ਪਟਕਦਾ ਰਹੇਗਾ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੇਖਾ ਚੋ ਚੱਕਿਆ ਚਵਾਇਆ ਇਹ ਮਨ ਇੱਕ ਤੇ ਘਰ ਆਣ ਇਹ ਹੜ ਤੇ ਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਆਬਲੀ ਕੈਸੀ ਹੈ ਏੜ ਤੇੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੁਗਾੜ ਤੇ ਜੁਗਾੜ ਕਦੋਂ ਬੜਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ origignal ਨਾ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਆਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲੋ ਜੁਗਾੜ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬਦਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਸੱਚ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀ ਕੱਚ ਉਹ ਸੇ ਦਾ ਨਾ ਝੂਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੱਟ ਤੇੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਦ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹੱਲਾ 6ਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ 6ਵਾਂ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ 6ਵਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਾ ਹੋ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਨੇ ਤੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਹੜ ਤੇ ਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ ਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ ਤੈਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਗੁਮਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ ਇਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਬਸ ਬਲਕਿ ਆ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਇਹ ਇਹੜ ਤੇੜ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਸਿੱਖੀ ਭੁਲੇਖੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਦਾਮਣੀ ਲਾ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕੀ ਹੈ ਮਤ ਸਮਝਿਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੁੰਦਾਮਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲਾਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਦਾਵਣੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਮੁਦਾਵਣੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਰੇ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਰੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੈ ਥਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਹਰ ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰ ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ ਪਾਈ ਹੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਇਹ ਭੋਜਨ ਅਲਬ ਹੈ ਸੰਤੋ ਲੱਭੇ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਦਾਮਣੀ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਐ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਮੁਦਾਮਣੀ ਲਾ ਦਿਓ ਉਸ ਮੁਦਾਮਣੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤੋੜਿਓ ਇਹ ਮੁਦਾਮਣੀ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਸਤ ਗੁਰੂ ਪਾਈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਲੱਦੀ ਪਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਦਾਮਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਰਿਸ਼ੈ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੋਲ ਦੇ ਆਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੀਏ ਸਾਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਰਿਸ਼ੈ ਹੋਰ ਕੱਚ ਪਿੱਚ ਬੋਲ ਦੇ ਸੇ ਕੂੜ ਯਾਰ ਸੇ ਕੂੜ ਯਾਰ ਕੂੜੇ ਛੜ ਪੜੀ ਐ ਚੱਖ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮੁਦਾਵਨੀ ਲਾ ਦਿਓ ਉਸ ਮੁਦਾਵਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਲੋ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਨਾ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਛਾਣਿਆ ਤੇ ਪਛਾਣ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਲੀ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਕਿ ਤਾਨਾ ਤੇ ਛੱਜੂ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿਓ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਬਸ ਉਸ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੇਖਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਤੱਕ ਸਮਾਗਮ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਦਾ ਕਰਤਵ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਨਾ ਪਵੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਪਾਦਨਾ ਇਕੱਤਰ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਦਾਵਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮੁਦਾਵਣੀ ਦਾ ਕਦੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਮੁਦਾਵਣੀ ਉੱਥੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟਿੱਪੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਲਥਾ ਨਾ ਪਵੇ ਉਹ ਮੰਮੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੰਦਾਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮੁੰਦ ਦਿਓ 
ਭਾਵ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗੀ ਹੈ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਬਸ ਮੈਂ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਹਿਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੁਦਾਮਣੀ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੁਦਾਮਣੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਗੁਰੂ ਕੀ ਰੀ ਸੇ ਔਰ ਕਾਚ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੁਦਾਮਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਦਾਮਣੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਮੰਦਾਮਣੀ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਸ ਮੰਦਾਮਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਪਛਾਣੋ ਮੈਂ ਚੰਦ ਦੱਸਿਆ ਅਰਜ ਦੇ ਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਮੰਦਾਮਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨੇ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮ ਕੰਦਲਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਚੋਕੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖੀ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਚੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪਰ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਪਹਿਰੋਮਣ ਦਾ ਹੈ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਰੋ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਗਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਰਾਗ ਭੈਰੋ ਹੈ ਕਰੀ ਪੰਜ ਰਾਗਣੀ ਸੰਗ ਉਚਰੀ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਰਚਨਹਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਲਫਜ਼ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਤਕਾਰ ਯੋਗ ਮਨ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਰੋਂ ਰਾਗ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪੰਜ ਰਾਗਣੀ ਸੰਗ ਉਚਾਰੀ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਭੈਰਵੀ ਬਿਲਾਵਲੀ ਪੁੰਨਿਆ ਗਾਵੇ ਬੰਗਲੀ ਪੁਨ ਉਸ ਲੇਖੀ ਇਹ ਪੰਜ ਇਹ ਪਹਿਰੋਂ ਕੀ ਪੰਚੋ ਨਾਰੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਿਲਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਥਮ ਭੈਰਵੀ ਬਿਲਾਵਲੀ ਨਾ ਭੈਰਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਲਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੁੰਨਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਬੰਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲੇਖੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋਈ ਮੇਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕੋ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ
ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਓ ਤੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜਦੇ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਸ਼ ਸਕਦੇ ਉਹ ਰਾਗਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨੇ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਪੜੀ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕਰਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਲੱਗ ਗਈ ਇਸ ਮੁਦਾਵਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਜੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਬਾਤ ਲਿਖੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਇਦ ਪਾਠ ਜਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ ਰਾਗਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਪੜ ਲਈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਮੰਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਪਤੀਜੇ ਨਾ ਪਤੀਜੇ ਤੋ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਬਾੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਅਕੇ ਤੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮਾ ਚੀਵਾ ਕਬੀਰ ਜਲਾਹਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਗੱਤ ਪਾਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰਨਰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਸਬਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਰਨਰ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਟੇ ਭਾਈ ਮੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਮੋਰ ਦਾ ਉਸ ਮੁਦਾਮਣੀ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵੀ ਮੁਦਾਮਣੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਪੜੋ ਨਾ ਪੜੋ ਕਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਔਰ ਇਹ ਪਛਾਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਿਆ ਜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਕਣੇ ਪੜਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਅਸਥਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਨਾ ਪੜੀ ਜਾਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜੀ ਜਾਏ ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਕੀ ਇਹ ਹੈ ਬੇਪਛਾਣਗੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਰਸ਼ਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬੇਪਛਾਣ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਪਾਦਨ ਕਰਕੇ ਮੋਰ ਲਾ ਦਿਆ ਵੀ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੂੰਹ ਕਢਾਏ ਪਰ ਅੱਜ
ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕਿਸਵਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਔਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਔਕੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਲਈ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਰਵਾਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਈਏ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਕੋਈ ਦੁਬਦਾ ਕੋਈ ਦੁਵੈਖਤਾ ਰਹੇ ਹੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਮਾਂਦਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ